Hello dear students, I am Dr. Vartika Jain and today we are going to study about beverages which is part of unit 5th of second paper of botany of BSc second year. So in botany ke second paper ki unit 5th mein economic botany hume padni hai aur is mein hum medicinal plants ke baare mein pad chuke hai, spices and condiments bhi pad chuke hai aur oil bhi pad chuke hai. और आज हम शुरुआत करने वाले हैं बेवरेजेस की बेवरेजेस अर्थात पेय पदार्थ और इसमें हमें अल्कोहलिक बेवरेजेस भी पढ़ने हैं और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस में टी और कॉफी के बारे में पढ़ना है तो शुरू करने से पहले हम ये जानें दैट व्हाट आर दीज बेवरेजेस बेवरेजेस या पेय पदार्थ दे आर लिक्विड इन देयर कंसिस्टेंसी तो ये लिक्विड होते हैं and they are consumed for pleasure they are an integral part of human diet and these beverages they are sometimes nourishing to body sometimes they are refreshing they give a refreshing feel to body and sometimes they are stimulatory in nature arthat uttejak bhi hote hain to beverages ke roop mein sabse pehle hum milk ko to jante hi hain doodh ko hum pay padarth ke roop mein lete hain लेमन जूस अर्थात जैसे नींबू पानी या शिकंजी के रूप में लिया जाता है कई सारे फलों के जूस को भी हम पेय पदार्थ के रूप में लेते हैं शरबत बना करके हम यूज में लेते हैं स्क्वैश के रूप में हम यूज में लेते हैं और इसके साथ ही चाय और कॉफी जो कि हमारी डाइट का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है वो भी बेवरेजेस के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं एंड देन अनादर कैटेगरी ऑफ बेवरेजेस इज एल्कोहल एंड एल्कोहलिक बेवरेजेस जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं तो बेसिकली इन बेवरेजेस को हम मोटे तौर पे दो में डिवाइड कर सकते हैं अल्कोहलिक बेवरेजेस एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस अल्कोहलिक बेवरेजेस में भी उसे हम फर्मेंटेड अल्कोहलिक बेवरेजेस और डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेजेस में डिवाइड कर सकते हैं और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस में हम जो दो मुख्य बेवरेजेस जो हमारे कोर्स में हैं वो हैं टी और कॉफी के बारे में पढ़ेंगे तो फर्स्ट अबाउट अल्कोहलिक बेवरेजेस अल्कोहलिक बेवरेजेस जिसके अंदर अल्कोहल का अंश होगा अल्कोहल अर्थात इथेनॉल C2H5OH इथाइल अल्कोहल तो इथाइल अल्कोहल जिन पेय पदार्थों में होता है वो बेसिकली ब्रेन के ऊपर डिप्रेसेंट एक्टिविटी करते हैं सी एन एस डिप्रेसेंट एक्टिविटी होती है ब्रेन की एक्टिविटी को कम कर देते हैं और ये अल्कोहल बनाने का तरीका दो प्रकार से हो सकता है या तो फर्मेंटेशन के द्वारा किंडवन की प्रक्रिया के द्वारा या डिस्टिलेशन के द्वारा अर्थात आसवन की प्रक्रिया के द्वारा तो फर्मेंटेड अल्कोहलिक बेवरेजेस जिसमें हम शुगर का फर्मेंटेशन कर रहे हैं यानी कोई भी कार्बोहाइड्रेट है उस कार्बोहाइड्रेट पदार्थ का हम कन्वर्ट करके इथाइल अल्कोहल को प्रोड्यूस कर रहे हैं और साथ में सी टू रिलीज होती है जो कि एक एक एज ओल्ड प्रोसेस है और उसके द्वारा एल्कोहलिक बेवरेजेस बनते हैं जिसमें जो मुख्यतः दो यहाँ लिख रही हूँ वो है वाइन और बियर ये दोनों फर्मेंटेड अल्कोहलिक बेवरेजेस की कैटेगरी में आते हैं द नेक्स्ट इज डिस्टिल्ड टाइप ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस तो जहां पे क्या हो रहा है कि जो अल्कोहलिक लिकर्स हैं जो फर्मेंटेड हैं ऑलरेडी उनका सक्सेसिव डिस्टिलेशन किया जा रहा है उनको आश्वित करके क्रमित रूप से आश्वित किया जाता है और उसके बाद फिर जो जिसमें एल्कोहल का अंश बहुत कम रह जाता है तो वो जैसे विस्की रम ब्रांडी जिन जैसे गोवा की जो फैनी है वो ये सभी कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेजेस के बट एज वी नो दैट एक्सेस कंजप्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस इज वेरी डिजास्टर्स फॉर बॉडी तो शरीर के लिए अल्कोहलिक बेवरेजेस का सेवन बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है और इसलिए इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए नाउ वी कम टू द कैटेगरी नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस अर्थात जिसमें अल्कोहल का अंश बिल्कुल भी नहीं होता है और ये बेसिकली रिफ्रेशिंग एक प्लेजर देते हैं और स्टिमुलेटिंग भी होते हैं कई बार जैसे कि इसके एग्जाम्पल हम चाय और कॉफी के रूप में जानते हैं तो इनमें जो एक मुख्य एल्कोलॉयड एक केमिकल मिलता है वो है कैफीन और ये जो कैफीन है ये जैसे चाय पीने के बाद हम कहते हैं कि सुस्ती हट जाती है ताजगी का अनुभव होता है या नींद अगर आ रही है तो वो थोड़ी देर के लिए आपकी हट जाती है तो मेंटल अलर्टनेस मेंटल वेकफुलनेस ये सब करने के लिए कैफीन उत्तरदायी होता है 
और इसके अलावा ये डाइजेस्टिव जूसेस का प्रोडक्शन भी बढ़ा देता है और इसके साथ में इसका डाईरेटिक एक्शन होता है डाईरेटिक एक्शन की वजह से फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन की प्रोसेस बढ़ जाती है इफ यू आर रेगुलरली कंज्यूमिंग टी एंड कॉफी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एल्केलॉइड केमिकल कैफीन ना नॉन एल्कोहलिक में जो तीन मुख्य कैटेगरी हैं टी कॉफी एंड कोकोआ जिसमें से हमारे कोर्स में दो हैं वो हम पढ़ेंगे टी एंड कॉफी तो कोकोआ जो है न्यूट्रिशन के हिसाब से देखा जाए तो काफी रिच है और इसके साथ ही एक गुड एनर्जी सोर्स भी है एंड इट स्टिमुलेट्स किडनी कॉफी अगर इसके मुकाबले देखें तो कॉफी थोड़ी सी हायर स्टिमुलेटिंग प्रोडक्ट है जो कि ब्रेन को स्टिमुलेट करती है और टी जो है वो इन दोनों के बीच की कही जा सकती है इंटरमीडिएट ऑफ कोकोआ एंड कॉफी इट्स अ माइल्ड स्टिमुलेंट और इसलिए फ्रिक्वेंटली आप हमारी देखते हैं कि किसी भी फर्स्ट मीटिंग के अंदर यूजली टी को ऑफर किया जाता है इट्स अ माइल्ड स्टिमुलेंट टू मोस्ट ऑफ द बॉडीली फंक्शन सो दिस इज टी द प्लांट कैमेलिया साइनेंसिस तो ये कैमेलिया साइनेंसिस पौधा फैमिली थी का है और इस थी फैमिली के इस पौधे की पत्तियां जो हैं उन पत्तियों से चाय बनाई जाती है हिंदी में चाय कह रहे हैं इंग्लिश में से टी कह रहे हैं और टी की कई वेराइटीज हैं ब्लैक टी है ग्रीन टी है ओलोंग टी है ये सभी के बारे में हम जब टी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे तब उसके बारे में जानेंगे तो कैमिलिया साइनेंसिस फैमिली थी ए सी अटाइकॉट प्लांट देन कॉफी कॉफी द बॉटनिकल नेम ऑफ द प्लांट इज कॉफिया अरेबिका तो कॉफिया अरेबिका ये रूबी एसी फैमिली का पौधा है और अगर आपको याद हो तो रूबी एसी फैमिली का एक और इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट हमने पहले पढ़ा था सिनकोना सिनकोना जिससे कुनैन नाम की मलेरिया की दवाई मिलती है तो उसी रूबी एसी फैमिली का एक और पौधा है कॉफिया अरेबिका और जिसके बीज से हम कॉफी बनाते हैं तो ये सीड्स इसके यूजफुल हैं कॉफी के रूप में वर्ल्ड में इसका प्रयोग सब तरफ किया जाता है और इकोनॉमिकली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है दोनों ही प्लांट्स टी एंड कॉफी दे आर इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट इनका बॉटनिकल नेम आप याद रखेंगे इनकी फैमिली याद रखेंगे इनका कौन सा भाग यूज में आ रहा है वो भी हमें याद रखना है सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस इन योर कोर्स विच विल स्टडी इन डिटेल इन नेक्स्ट वीडियोज सो थैंक यू वेरी मच